ทที่3พูดถึงเวกเตอร์นะครับพูดถึงเวกเตอร์เวกเตอร์ใน2มิตินะฮะสองดิเมนชันและ3ดิเมนชันนะครับนะครับบทที่4นะครับถ้าเป็นบทที่4เราจะพูดถึงเวกเตอร์ n d i m e n s i o n ก็คือจะเป็นการขยายความเข้าใจของเราจาก2และ3มิติไปยัง n มิตินะครับสิ่งที่เวกเตอร์หรือ linear algebra ทำได้นะฮะก็คือการขยายความคิดของเราให้พ้นหลุดพ้นจาก3มิตินะคนเราเนี่ยจะเข้าใจในเรื่องของ2 3มิตินะสมิติเข้าใจง่าย3มิติเริ่มยากแล้วพอจะมีแกน x แกน y แกน z นะครับแล้วถ้าเป็น4มิติละ่ะถ้าเป็น5มิติละ่ะ6มิติละ่ะทำยังไงนะครับไว้บทที่4เราจะพูดถึงนะฮะจำนวนมิติที่มากกว่า3แล้วมันเป็นการขยายความเข้าใจของเราจากสูตรของ2และ3มิติขึ้นไปเพราะวันนี้เรามาพูดถึงนะครับหรือชั่วโมงนี้เรามาพูดถึงตัวเวกเตอร์ใน2และ3มิตินะครับโดยทั่วไปนะครับเราก็จะเขียนเวกเตอร์นะครับเป็นลูกศรนะฮะนะฮะเป็นเส้นตรงแล้วก็มีลูกศรที่ปลายทางแล้วเราเขียนว่าเป็นเวกเตอร์ v นะครับโนเดชันของเวกเตอร์ v ก็จะเป็นตัวอักษร v แล้วก็มีลูกศรอ,อยู่บนหัวนะครับนะครับแล้วก็ v ตัวนี้เป็นก็เรียกว่าเป็นเวกเตอร์ควอนติตี้ใช่ไหมเวกเตอร์เวกเตอร์ควอนติตี้นะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันมีทั้งมันมีทั้งมันมันมีความยาวและทิศทางนะครับความยาวของเวกเตอร์นะครับแล้วแต่ว่าเวกเตอร์ตัวนั้นจะแปลว่าอะไรนะฮะสมมติแปลว่าพลังงานพลังงานนี่มันไม่ใช่เวกเตอร์มันเป็นสเกลาแต่ถ้ามันมีทิศทางด้วยนะว่าเออพลังงานมันไหลไปทางไหนอันนี้เป็นเวกเตอร์ควอนติตี้นะครับแล้วถ้าศึกษาเวกเตอร์ควอนติตี้ก็จะบอกว่าโอเคสมมุติเรามีเวกเตอร์2ตัว v แล้วก็ w แล้วเราเอามาบวกกันเป็นยังไงนะครับสมมุติ w คือเวกเตอร์ตัวนี้จะเป็นอยู่นะครับนะฮะ v บวกจะเป็นอยู่ก็จะเป็นเวกเตอร์ตัวนี้อันนี้คือ v บวกด้วยจะเป็นอยู่นะครับเวกเตอร์ติดลบได้ไหมได้ฮะเวกเตอร์ติดลบหมายแปลว่าอะไรมันย้อนทิศทางสมมุติผมมีเวกเตอร์นะครับสมมุติผมมีเวกเตอร์ดับเบิลยูนะครับดับเบิลยูผมติดลบเอาเวกเตอร์ดับเบิลยูหมายความว่าอะไรดับเบิลยูแต่ชี้ไปทิศทางนี้นะครับอันนี้เป็นเวกเตอร์ลบดับเบิลยูฉะนั้นพันเวกเตอร์ถ้าติดลบเวกเตอร์นะครับหมายความว่าความยาวของเวกเตอร์ยังเท่าเดิมแต่ทิศทางชี้ไปคนละทางใช่ไหมครับเสร็จแล้วถ้าผมเอา v มาบวกด้วยลบ w ผมได้อะไร v บวกได้ลบ w ผมได้ตัวนี้นะครับผมจะได้ตัวนี้อันนี้คือ v หรือเขียนเป็น v ลบ w ผมได้ตนะครับแล้วถ้าผมมี w ติดลบเอาเนเอาเอาลบ w มาติดลบได้ถ้าผมเอา w บวกด้วยเวกเตอร์ของ w ที่ติดลบผมจะได้อะไรครับนะครับก็คือผมเอาเวกเตอร์ตัวนี้บวกกับเวกเตอร์ที่ติดลบผมก็จะได้เวกเตอร์ศูนย์ศูนย์ตัวนี้ไม่ใช่สเกลาร์นะเป็นเวกเตอร์เหมือนกันนะครับเพราะมันบวกลบมาจากเวกเตอร์ด้วยกันมันต้องเป็นเวกเตอร์ด้วยนะครับอันนี้เราเรียกว่า zero vector น
ะครับเพราะฉะนั้นเวกเตอร์ท่านอยู่ใน2มิติเวกเตอร์ v ตัวนี้เราจะเขียนเป็น c o r r e l a t e 2จุดก็คือ v 1 v 2หรือแกน x กับแกน y แล้วแต่ใช่ไหมครับแล้วก็ w ก็จะเป็น w 1 w 2เป็น c o o r d i n a t e ของเขาเป็นพิกัดของเขาใช่ไหมครับแล้วถ้าผมเอา v มาดวกด้วย w ผมก็จะได้ v 1บวก w 1แล้วก็ v 2บวก w 2เหมือนก็เอาค่า x มาบวกกันค่า y มาบวกกันนะครับถ้าพูดในเชิงของพิกัดอันนี้เป็น2มิตินะครับถ้ามันเป็น3มิติล่ะเป็นยังไงนะครับถ้า3มิติกราฟมันก็จะวาดยากหน่อยนะฮะก็คือจะมีแกน z ใช่ไหมฮะแกน y แล้วก็แกน x นะครับจุดเวกเตอร์ v นะครับจุดเวกเตอร์ v ตรงนี้นะก็จะมีพิกัด v 1 v 2แล้วก็ v 3นะครับแล้วก็ถ้าเราว่าอย่างนี้ก็ต้องมาโปรเจกต์ลงมาตรงนี้หน่อยนะครับเสร็จแล้วก็บอกว่าเนี่ยระยะทางนี้คือระยะทางอะไรครับเส้นนี้เส้นนี้ใช่ไหมแล้วก็เส้นนี้นะครับอันนี้คือระยะทาง v2 ใช่ไหมเพราะนี้มันเดินวิ่งไปที่ทาง y อันนี้จากนี้มาคือระยะทาง v1 ใช่ไหมแล้วแซอ่ะไอ้ v สอง v สามอยู่ไหน v สามอยู่นี่นะใช่ไหมความยาวของนี่ v สามนะครับเหมือนกันถ้าคุณมีอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็น w ยูสมมติ w ยูอยู่นี่นะครับก็ w ตัวนี้เวกเตอร์ w ตัวนี้นะครับก็แทนด้วย w 1 w 2 w 3นะก็ขึ้นอยู่เขาว่าอยู่ตรงไหนนะครับนะครับแล้วก็นะครับอันนี้ก็จะเป็นแกน y ใช่ไหมดับเบิลยูสองดับเบิลยูหนึ่งแล้วก็ความสูงเขาตรงนี้ก็จะเป็นดับเบิลยูสามเหมือนกันนะครับถ้าผมเอาเวกเตอร์ v บวกด้วยเวกเตอร์ดับเบิลยูผมก็จะได้นะครับ v หนึ่งบวกดับเบิลยูหนึ่ง v สองบวกดับเบิลยูสอง v สามบวกดับเบิลยูสามใช่ไหมครับเวลา2ตัวนี้มาบวกกันเนี่ยก็เหมือนกันฮะจับมาหมวบเบิกบวกกันนะครับแต่วาดใน3มิติวาดใน2มิติภาพนี้วาดยากหน่อยขอไม่วาดแล้วกันแต่ให้ใช้สูตรแทนนะครับบางทีเนี่ยถ้าจในในเชิงของเอลดีเนียลจิบราหรือเชิงเวกเตอร์เนี่ยนะครับเวลาคุณ generalize ไปมากกว่า2มิติหรือมากกว่า3มิติเนี่ยมันจะวาดไม่ได้ละเพราะฉะนั้นคุณต้องใช้สูตรนะใช้สูตรในการช่วยคุณนะครับจินตนาการนะใช้สูตรในการช่วยคุณคำนวณแล้วในเวกเตอร์3มิติมันมีเขาเรียกยูนิตเวกเตอร์อยู่3ตัวยูนิตเวกเตอร์หลักๆอยู่3ตัวก็ i ใช่ไหม i j แล้วก็ k ใช่ไหม i เท่ากับ1 0 0นะครับก็คือวิเวกเตอร์ในทิศทาง x 
แต่มีค่า1นึ่งหน่วยนะฮะในทิศทาง x i j ก็มีค่า0 1 0เวกเตอร์ในทิศทาง y 1หน่วยนะครับแล้วก็ k คือ0 0 1เวกเตอร์ในทิศทาง z 1หน่วยเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนเวกเตอร์ v ใช่ไหมซึ่งเท่ากับ v 1 v 2 v 3บางทีเราก็จะเขียนเป็น v 1 i บวก v 2 j บวก v 3 k เท่ากันนะครับสมมติสมมติผมมีจุดอยู่2จุด p 1กับ p 2นะครับผมอยากแล้วก็อันนี้คือเวกเตอร์ o อันนี้จุดจุดศูนย์เนี่ยอันนี้คือเวกเตอร์ o p 1อันนี้คือเวกเตอร์ o p 2ผมอยากถามว่าเวกเตอร์ p 1 p 2เป็นยังไงเวกเตอร์ที่วิ่งจาก p 1ไป p 2นะครับหรือเขียนเป็นเวกเตอร์ p 1 p 2นะครับก็เขียนเป็นเวกเตอร์ o p 2นะครับลบด้วย o p 1นะครับก็จะเท่ากับนะครับก็ให้พิกัด p 1นะครับก็เท่ากับ x 1 y 1 z 1อันนี้เท่ากับ x 2 y 2 z 2นะครับอันเราก็จะมีพิกัดจาก p 1ไป p 2นะครับก็จะเป็น x 2ลบ x 1ใช่ไหมแล้วก็ y 2ลบ y 1แล้วก็ z 2ลบ z 1นามาดูสูตรของเวกเตอร์นะครับหรือว่าเขาเรียกนอมของเวกเตอร์นอมความยาวของเวกเตอร์แล้วก็นะครสูตรต่างๆของของเวกเตอร์นะเวกเตอร์ฟอร์มูลาปึ๊บฟอร์มูลาอันที่1น,นะครับเราได้ u เวกเตอร์ u นะครับบวกด้วยเวกเตอร์ v นะครับก็เท่ากับเวกเตอร์ v บวกด้วยเวกเตอร์ u ทับย้ายกันได้อันที่2นะฮะถ้ามี u บวก v นะครับก่อนแล้วก็บวกด้วย w เนี่ยคุณเขียนเป็น v u ก่อนก็ได้นะครับเขียนเป็น u บวกด้วย rv กับ w มาบวกกันก่อนแล้วค่อยมาบวก u ก็ได้นะครับอันนี้3นะครับ u บวก0เวกเตอร์0นะครับเท่ากับ0บวกเวกเตอร์ u อันนี้4นะครับ u บวกด้วยเวกเตอร์ลบ u เท่ากับ0เวกเตอร์ศูนย์นะ e นะครับถัดไป k เป็นค่าคงที่คูณด้วย l ค่าคงที่คูณด้วย u 
นะครับอันนี้ก็เท่ากับ k คูณด้วย l ก่อนก็ได้แล้วค่อยมาคูณด้วย u นะครับ f นะครับ k นะครับ u บวก v นะครับก็เท่ากับ k u บวกด้วย k v นะครับ g นะครับ k บวก l ของ u นะครับก็เท่ากับ k ของ u บวกด้วย l ของ u ต่อมามาดูนอร์มของเวกเตอร์นะครับมาดูนอร์มของเวกเตอร์นอมของเวกเตอร์เขียนเป็น absolute เขียนเป็น2เส้นเวกเตอร์ u แล้วก็คุมด้วย2เส้น2ข้างนะครับก็คือระยะทางของ u นั่นเองนะครับระยะทางจากไหนครับจากจุดศูนย์กลางนะครับ origin ไปถึงจุด u นะครับก็โดยทั่วไปก็จะเป็นเวกเตอร์ u ใช่ไหมก็ระยะทางจากจุดนี้ไปถึงพิกัดของ u นั่นเองก็คือ u 1กําลัง2บวก u 2กําลัง2นะครับถ้าเป็น2มิติถ้า3มิติก็จะเขียนเป็น square root ของ u 1กําลัง2บวก u 2กําลัง2บวก u 3กําลัง2 3มิติคําถาม u v ตัวนี้เนี่ยมันต้องอยู่ในมิติเดียวกันถ้า u ต้อง3มิติ v ก็ต้อง3มิติเราจะเอา u 2มิติไปบวกกับ v 3มิติได้ไหมนะครับไม่ได้นะฮะโดยหลักการแล้วไม่ได้นะครับก็คือถือว่าอยู่ในคนละ space คนละมิติกันไอ้2มิติกับ3มิติมันคนละเรื่องคุณเอาเวกเตอร์2มิติมาบวก3มิติไม่ได้ยกเว้นคุณจะบอกว่าในเวกเตอร์2มิติมันอยู่ในตำแหน่งไหนของ3มิติมิติมิติที่3มันอยู่ที่ไหนก็คือสร้างมิติที่3ให้มันก่อนแล้วค่อยเข้าไปบวกได้นะเพราะฉะนั้นจะบวกลบนะมันจะมีบวกกับคูณสองตัวนะฮะที่จะต้องดูนะครับ